ஓவர் நைட்டில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்டார்ஸ் ஆகிட்டிங்களே இந்திய ஜனத்தொகையை இதுக்காக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு டிக்டாக்கர்ஸ் ஒரு பக்கம் போராட கான்டென்ட் தான் கிங் நீங்கள் பண்ணுற டென் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் எல்லாம் சும்மா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி நாங்கள் தான் மாஸ் அப்படின்னு யூடியூபர்ஸ் ஒரு பக்கம் வாதாட அமீர் சிதிக்கி கேரிமினாட்டின்னு இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாத ரெண்டு பேர் குடுமிப்புடி சண்டை போட்டு உலக அளவில் இப்போ ஃபேமஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிக்டாக் வர்சஸ் யூடியூப்பில் என்னதான் உண்மை இருக்கு மீடியாவுடைய வரலாறு புரட்டி பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரியான சண்டைகள் எப்பவுமே இருந்திருக்கு யூஎஸ்ஏல எம்டிவி வந்ததுக்கு அப்புறமா ரேடியோ லிசனர்ஷிப் கம்மியாகி எல்லாரும் மியூசிக் வீடியோஸ் மேல பைத்தியமானாங்க இப்ப நம்ம ஊர்ல கூட நைன்டிஸ்ல பிரைவேட் சேனல்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரேடியோ கேட்கறத நம்ம ரொம்ப நிறுத்திட்டோம் இல்லையா பட் அதுக்கப்புறமா எஃப்எம் ஒரு புது வேவ் வந்து யங் பீப்புள்லாம் வந்து ஆர்ஜே ஆகி செம எனர்ஜிட்டிக்காக பேசுகிறப்போ திரும்பி வந்து ஒரு ஷிஃப்ட் நடந்துச்சு அதாவது டிவி இஸ் ஃபார் போரிங் அடல்ட்ஸ் அண்ட் எஃப்எம் தான் வந்து ரொம்ப கூல் அப்படின்னு சொல்லி இதே மாதிரி தான் சோஷியல் மீடியாலையும் எக்கச்சக்க வார்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா ஆர்கட் வர்சஸ் ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் வர்சஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்னாப்சாட் வர்சஸ் டெலிகிராம் அது இதுன்னு சொல்லி எக்கச்சக்க விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பட் இந்த டிக்டாக் வர்சஸ் யூடியூப்பில் ஏன் இவ்வளோ பெரிய பஞ்சாயத்தாச்சு ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு அபண்டன்ஸ் ஆஃப் கான்டென்ட் இருக்குது எஃப்எம்னா இருபது சேனல் டிவினா இரநூறு சேனல் ஓடிடினா ரெண்டு லட்சம் ஷோஸ் கொட்டி கிடக்கு பட் இது எல்லாமே ஆர்கனைஸ்ட் கண்டென்ட்குள்ளேயே வருது பாமர மக்களும் அவங்களோட ஃபோன் இல்லை கேமராவை யூஸ் பண்ணி தானும் கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ஸில் எவ்வளோ கான்டென்ட் குமிஞ்சு கிடக்குன்னு யோசிங்களேன் யூடியூப் வர்சஸ் டிக்டாக்கில் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா டிக்டாக் இஸ் சோஷியல் மீடியா வேறஸ் யூடியூப் ஒரு சர்ச் இன்ஜினும் கூட என்ன தான் டிக்டாக்கில் எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் இருந்தாலுமே அது எல்லாமே ஷார்ட் லென்த்தில் இருக்கிறதுனால எதை பற்றியும் ஒரு டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை வேறஸ் யூடியூப்பில் மைக்ரோ லென்த் வீடியோஸ் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இல்லாததுனால யூ டென் டு கெட் ரிச்சர் கான்டென்ட் டிக்டாக் வர்சஸ் யூடியூப் பற்றி பேசுகிறப்போ அந்த ரெண்டு ஆல்கோரிதம்ஸுமே எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் யூடியூபை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடிலாம் வந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் நிறையா ஆட்ஸ் வரும் நிறையா சம்பாதிக்கலான்னு ஸோ யூடியூப் இதை கவுண்டர் பண்ணாங்க சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கிளிக் பெய்ட் வீடியோஸோட தொல்லை தாங்க முடியல ஸோ அதையும் வந்து யூடியூப் கவுண்டர் பண்ணி இப்போலாம் நமக்கு அந்த கிளிக் பெய்ட் வீடியோஸ் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ யூடியூபுடைய இந்த செல்ஃப் லேர்னிங் மெத்தடாலஜி இருக்கிற வரைக்கும் அந்த அல்கரிதம் நமக்கு தேவையில்லாத வீடியோஸை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தாது நாமளா தேடி போனால் தான் உண்டு டிக்டாக் உடைய ஆல்கிருதம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு வீடியோக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைக்ஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு டிக்டாக் அதை பூஸ்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி ஃபார் யூ அப்படிங்கிற பேஜில் அதுவாக வந்து நிற்கும் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் பர்சன்டேஜும் அது பார்க்குது ஸோ ஒரு வீடியோவை எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா அதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இதுக்காகவே எல்லோரும் சின்ன சின்ன டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் வீடியோஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் இந்த சின்ன சின்ன வீடியோஸில் திருக்குறளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க விமர்சிக்கும் போது அதுல பெரும்பாலும் பெண்கள் ரொம்ப செக்ஸியா ட்ரெஸ் பண்ணி ப்ராவகேட்டிவா டான்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் செக்ஷுவல் கான்டென்ட் ஈஸியா வந்து பூஸ்ட் ஆகுது ப்ரமோட் ஆகுது அப்படின்னு ரீசர்ச்சும் சொல்லுது இந்த டிக்டாக் சர்ச்சைனால தமிழ்நாட்டில் வந்து டிக்டாக்கை பேன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய விவாதம் வந்தது இல்லை அந்த டைமில் வந்து இந்த பேனை லிஃப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி டிக்டாக் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ப்ரமோட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பட் இவங்க ஹையர் பண்ண மாடரேட்டர்ஸ் இவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வீடியோஸ் எக்கச்சக்கமாக எல்லோரும் ஏற்றிட்டே இருக்கிறப்போ எப்படி எல்லாத்தையும் ட்ராக் டவுன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கேர்வ் பண்ண முடியும் அண்ட் இவங்களோட மெயின் வேலையே ஆன்டி சைனீஸ் கண்டென்ட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டே இருக்குது இந்த வீடியோக்கான ரிசர்ச் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ எனக்கு நிறையா டிக்டாக் வீடியோஸ் பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது அண்டு அதில் நான் பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் என்னை ஓரளவுக்கு உழுக்கிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து இல்லை டிக்டாக் அப்படிங்கிற ஆப் என்னோடய ஃபோனில் இல்லைங்கிறதுனால இது இத்தனை நாள் அப்படி போயிட்ருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாமலே நான்
சின்ன சின்ன டீனேஜ் டெரரிஸ்ட் எல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறப்போ இந்த டிக்டாக்கை எதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் எதுக்காக இது இன்னும் நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்க தோணுது இல்லையா டிக்டாக்கில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு எந்த வீடியோஸை பார்க்கலனாலும் அந்த டென் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் அதை பார்த்து நமக்கு உடனே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது தெரியுமா அதை வச்சே சொல்லலாம் இது ஒரு ட்ரக் மாதிரின்னு ஒரு நல்ல யூடியூப் வீடியோவுக்கு கண்டென்ட் எடுத்து நியூஸ் படித்து மற்ற க்ரியேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நோட் பண்ணி நாம் எதை சொல்லலாம் எந்த ஆங்கிளில் சொல்லலாம் எப்படி சொன்னால் தனித்துவமாக தெரியும் அப்படின்னு யோசித்து அதை ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி டேக்ஸ் போட்டு அப்லோட் பண்ணுறது ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா அவ்வளோ ஈஸி இல்லைங்க ஆனால் ஒரு டிக்டாக் வீடியோ பண்ண அவ்வளோ டைம்லாம் எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா இந்த சாங்க்கு என்ன ஸ்டெப்பு போடலாம் இல்லை இந்த காமெடி டைலாக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கலான்னு யோசிக்கிறது இல்லை மேக்ஸிமம் இன்டர்நேஷ்னல் டிக்டாக்கர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து சராசரியாக அவங்க வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ எல்லாத்தையும் டிக்டாக்கில் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்களாம் ஸோ அவங்க அதை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஹேஷ்டேக் ஏற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகலான்னு வேறு சொல்கிறாங்க மற்றவங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் கொலாப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகலான்ற ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குன்னு வேறு சொல்லிட்டுருக்காங்க டிக்டாக்னால் எவ்வளவோ நியூ டேலண்ட்ஸ் வெளில வராங்க அப்படின்னு விவாதிக்கிறீங்களே டேலண்ட்டை ரொம்ப நாள் மூடி வைக்க முடியாதுங்க ஏன் உங்கள் டேலண்ட்டை நீங்கள் நல்ல வழியில் நல்ல மீடியம் மூலமாக வெளிப்படுத்தக்கூடாது ஹேஷ்டேக் பேன் டிக்டாக் சியூ இந்த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் ரஞ்சினி இன் அ பாட்டில் ஓதுவது ஒழியேன்